Y nos encontramos con Isabel Rebelino, presidente del Centro de Jubilados de Cintra, lo venimos a consultar porque había rumores que empezaban, que no empezaban eh, los talleres que da el centro. Ella nos va a contar cuándo van a empezar, qué cantidad de talleres hay. Bueno, primero buenos días a todos, mi querido Sintra, como siempre lo digo. Eh, lo primero que les voy a comentar, que desde el lunes 2 de marzo, comienza a abrirse el centro jubilado de 9 a 11 horas, o sea, en el horario que teníamos antiguamente. Gracias a Dios que pudimos conseguir nuevamente eso para dejar conforme a todo el pueblo, porque... Estaba muy gustada la gente que quería que fuera atendido a la mañana. Bueno, quizás tenía razón, pero había cosas que, eh, que no eran fáciles de solucionar. Bueno, ahora ya se, lo, se solucionó. Por eso que a veces hay que darle tiempo a las cosas. Bueno, eh, segundo lugar, eh, ha llegado una información ayer eh, que ya tiene que comenzar los talleres. Eh, del PAMI, digamos. Así que en la próxima semana, que sería la semana del 2 en adelante, ya Pamela lo va a informar, va a hacer una reunión. Y después, desde el 9 de marzo, la segunda semana, van a comenzar todos los talleres. Creo que van a ser en los mismos horarios. Eso ya cuando ella se reúna con los profesores, ahí vamos a saber bien, pero creo que van a ser los mismos horarios de siempre. Bueno, eh, así que hasta ahí estamos entendidos. Los esperamos a todos que concurran los talleres, que es un momento muy lindo. En memoria se aprende muchas cosas, es un, un grupo muy lindo. También en gimnasia, yo no digo de todos los talleres porque no voy a todos. Gimnasia también, porque todos sabemos que es muy beneficioso para todas las personas, mayormente las personas grandes. Bueno, Isabel, nombrame qué talleres vamos a tener este año. Bueno, los talleres que vamos a tener eh, son siempre los que teníamos ya, que es nutrición, es memoria, es gimnasia y es eh, de labores. Eh, los profesores van a ser los mismos, es... Eh, Hugo, eh, Pamela Novaire primero en memoria Hugo Bastonero es en gimnasia Joana Bulma es en nutrición y Lorena Echenique en labores así que bueno, si no hay un cambio hasta ahora es así así que bueno, los esperamos porque es muy lindo aparte no cuesta nada, es gratuito si alguno a veces quiere donar algo, bueno, bienvenido sea, pero no cuesta nada. Y se pasan momentos muy lindos. Ustedes lo habrán visto ya para los carnavales, que hemos pasado, un, hemos trabajado, sí. Pero hemos pasado un momento muy lindo, así que y hay todas personas grandes, así que es una cosa que es... Un, me parece que es una cosa que hay que imitarlos todos. Me diste pie a hacerte una pregunta. Dijiste carnaval y convocaron las instituciones y como siempre jubilados, haciendo la visita del Kiko, realmente muy lindo y los queremos felicitar desde los que estamos en cultura porque realmente le gustó mucho a la gente. Y contanos un poquito cómo se dio la idea de hacer eso. Cuando nos convocaron a la municipalidad para que todas las instituciones puedan presentar algo. Bueno... Nosotros, como siempre, enseguida llamamos a Pamela y ahí nos enganchamos enseguida. Bueno, y así fue que ya esa obra la habíamos dado, pero era una obra hablada, digamos. Pero ese día no, no podíamos hablar porque no se podía. Pero bueno, era de subir arriba de un acoplado de algo porque si no, no, no se podía hacer de otra manera. Así que agradecemos a la Cooperativa Luz que al señor presidente Fernando Estupa que no se dio el tra el no el trailer no el, el acopladito ese y bueno también Karina y, y, y Riva y su marido va Karina Bernardi y 
Fabián Riva, que nos acompañaron toda la noche, que se hicieron cargo de, de todas las cosas, que después había que guardar todo, así que muy agradecida a todos los que participaron, a todos los que nos ayudaron, y más estoy agradecida del premio que tuvimos, que tuvimos el primer premio, agradezco al intendente, también Kiko Méndez Paz, así que bueno, estuve muy agradecida de todo, de todo el pueblo de Sintra. Así que bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Y espero que este año que comienza, que sea fructífero para todo. Gracias a Dios ahora en el centro de jubilado estamos bien al día con todos los gastos, pero sí tenemos que seguir la obra que tenemos comenzada, que arreglar toda la parte vieja del centro de jubilado. Pero si Dios quiere, también de a poco lo vamos a hacer. El que se quiera acercar para dar una mano, bienvenido sea. Bueno, muchas gracias y un cariño grande a todo el pueblo de Sintra. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional. Nos estamos viendo. 